阿亮买了一瓶眼药水回家，滴了两滴，闭上眼睛再睁开，发现一片漆黑，什么都看不到。心想：哇，这什么眼药水啊？才滴两滴，眼睛就瞎掉了。一，一下从椅子上摔倒了，一桌子也被他踢翻了，坐在地上嚎啕大哭。呃呃呃、这时他老婆在一旁骂了：“又录来录神经啊！”只是听个电而已，就吓成这个样子，太夸张了。湖南文开讲了，我是你的老朋友胡医师。人家都说啊，职场就是战场，每天要面对很会画大饼的老板，高压快爆肝的这种工作，让你头好痛哦，心好累哦。哎，这一集我整理职场上五种常见的症状。帮你解救身上的小毛病，不论你是内勤的、外勤的朋友，好，都可以有用哦。一，补穴位，消除眼疲劳，防老花；二，一招松开肩颈，不再酸痛；三，比吃药还速效，三秒止头痛；四，紧张狂跑厕所，一处止腹泻；五，一动作快速自救，闪到腰。如果你喜欢这一集的内容，欢迎用行动来支持我们做出更好的内容。怎么支持呢？把这支影片分享给你身边的同事和家人，或在影片下方点击“超级感谢”捐款赞助我们哦。这一集我们先讲内勤上班族所遇到的两种困扰：眼睛疲劳、肩颈酸痛。眼睛好疲劳，五个穴位消除疲劳，而且防老花。小编跟我说啊，他最近做了个健康检查，发现左眼的眼压好高，问我会不会变成青光眼啊？我恭喜我扣零哦，小编你才三十多岁哦，眼压就这么高，我来教你一个眼周的按摩法，来把你的手啊这样卷曲起来，从攒竹、鱼腰、童子尿、成气。揭明这五个穴位，顺时钟的这样的按摩，舒缓眼睛的疲劳，延缓老花眼。小编啊，这一招一点二给力哦！眼周血液循环好了，眼压自然就降下来了。看完这一集，赶快教教你旁边的同事，每天下午三点钟提醒旁边的同事，爱眼的时间到了，一起按按眼周。让你越来越美，越暗越美，还能够预防老花眼。从上班到下班都盯着笔电工作，重度使用手机的人一定要学起来这五个穴位，学起来一生都受用。很多人都会问我，哎，那一天要按多少次呢？一天按二十次。早上你擦保养品的时候，两眼按摩它个五次。午休的时候再按五次，下午三点爱眼操开始做五次，睡觉前保养啊，再按五次，这不就二十次了吗？嘿，让保养品更好吸收，而且也促进血液循环。这个穴位不只是能够消除眼睛的疲劳。更可以改善老花呀、近视啊、白内障啊等等，人还会看起来眼睛更有神，嘿，撸睡哦！一招解救肩膀这里的酸痛，肩颈不再顶扣扣。每天坐办公室的你，打电脑的时候啊，是不是很容易就耸肩呐、啊，脖子也不知不觉的就哎像这样子往前倾呐、啊，造成了什么乌龟脖呀、驼背呀？长时间这样，我跟你讲，肩膀跟脖子啊，就会感觉到僵硬、酸痛，肩颈太僵硬，导致头的压力增大，造成头痛、眼睛又干又涩。这个时候该怎么办呢？跟你说，有一个很好的穴位，能够舒缓。肩颈酸痛，这个穴叫做尺泽穴。尺泽穴在哪儿呢？就是你把手啊这样子伸出来，手心向着天花板，在手肘弯弯上的横纹，大拇指这条线上的这一个穴就叫做尺泽穴。你按尺泽穴以后，还要做一个动作哦。按着的时候，同时也耸一耸你这边的肩膀，按右边耸一耸右边的肩膀，按左边耸一耸左边的肩膀，这样子。
，学到肩膀、背等等地方都已经放松了。放松了以后，就觉得紧绷的感觉已经舒缓了，非常快又有效。经常按摩这个尺泽穴，其实眼睛的干涩情况也一并可以改善。解决落枕，给你一个 bonus。尺泽穴除了可以舒缓肩颈酸痛，还能解救落枕哦。有一个粉丝看了我们以前的节目，他留言说：“嘿，落枕的时候，好、哦、头转着转着都会疼痛，按了尺泽穴，瞬间好了很多，真是太神奇了。”再来，我们介绍外勤族的镜头。各位记者朋友、业务、计程车司机，常常要在外面拍拍照，或者是出国开会。头痛、腹泻，不小心闪到腰，该怎么办？来教你怎么样自救。压力大引起头痛，一招三秒止痛。你如果是身为公司业务很棒的业务，老板交给你重要的任务，你又是一个责任感很强的人，总是把压力揽在自己身上，肩上的担子重到常常头痛。来，玻璃解后康，在你的脚踝附近有一个秋虚穴，它能立刻止头痛。有一位我们的粉丝啊，他看过以前的节目的时候呢，他留言说，头痛一整天吃止痛药都没有效，刚刚试着按一个穴道，就是秋虚穴，一下就舒服了。秋虚穴在哪里呢？常常有粉丝在问，哪里有洞啊？就在脚的外踝前端有一个很大的洞。<笑>很大的凹陷了啊、哦，就是脚踝跟脚互相连接那个地方有一个大洞，我叫它叫洞，其实就是一个凹陷地方了哈、哦。这个穴就叫做秋虚穴。你右边头痛的时候，你按左脚的秋虚穴；左边头痛的时候呢，就按右边的秋虚穴。你试试看，按大概三到四秒钟，试试看，头痛就已经解了，一压就见效，比吃止痛药还有效。头痛到没有办法好好睡觉吗？嘿，秋虚穴就可以带你快速的进入梦乡。有一个粉丝他说啊，他头痛欲裂，哇，真是很可怕啊。好，晚上他都不好睡觉了，按了这个穴道以后呢，不头痛了，能睡着了。我看到以后真是觉得太好了。不要轻易的说自己不幸福，其实能够睡得好的人，你们都是幸福的人。那么。看我的节目，你都能让自己好好睡觉，不也是幸福的吗？情绪紧张，狂跑厕所，按一处止腹泻。有些问讲朋友啊，遇到紧张、焦虑的事情，一直拉肚子，又要载客人，怎么办？紧急的，按一按肚子上的天枢穴。天枢穴在哪里呢？在肚脐旁开两寸，大概就是三个指头的这个宽度啊，这样子的位置。那这个地方呢，你按一按就好。但是这舒缓腹泻的症状之外呢，因为你紧张焦虑嘛，所以呢，我告诉你，还是按一按神门，可以让紧张焦虑改善。如果你紧张焦虑就拉肚子啊，还常常胀气的话，给你一个保养的小妙招。要睡觉的时候呢，躺在床上，像我这样子握拳，就按一按肚子天枢穴啊，这个地方。二十分钟有助于保养肠胃、治疗腹泻、便秘、消化不良这些很困扰的毛病。突然闪到腰，一动作加速急救。假如你是需要送货、搬家的人，常常需要弯腰搬重物，不小心扇丢啊，该怎么办？在我们手背上有个点，这个点呢叫做腰腿点，能够治疗急性的腰扭伤、腰腿痛。这个穴叫做腰腿点的在哪里呢？它在这个地方，手背上食指跟中指之间的骨头中间，另外一个呢是中指跟无名指的中间。这个骨头的叉叉上头啊，在这里叫做腰腿点，就在这里这样子压一压，背部这样动一动，一天按摩两三次，一次一两分钟，减轻腰痛的效果非常好。当然，扭伤了等等都能够治好。如果你还想了解更多的好用穴道，欢迎来购买我的线上课程。线上课程里面呢，有更详尽的穴位食疗教学。更棒的是，全程都没有广告，让你能更系统的学习中医的精髓。
，我把课程连接放在右上方，有兴趣的朋友可以去看看哦。最后，我们来回答观众留言的问题。第一个，头痛想吐，按风池肩颈。还是更想吐，为什么呢？好，我告诉你，这个就不是头痛想吐的风寒的问题了，很可能是肠胃问题。你按内关穴啊、哦，按一按，也许就可以减缓。但是呢，还是找医生帮你看一看比较好。第二个，我想问，有什么穴位可以治疗鼻炎引起的声音沙哑呢？按曲池穴或合谷穴都可以。第三个，有朋友问，血小板减少症，啊，这是一种病啊，二十五年都控制很好，最近突然的复发，当年脾脏差点被切掉，我这种情况，请问要如何调养？嘿，那还是要看医生啦、啊。好，告诉你，我常常治疗这一类的病情，我觉得呢，你还是去看看医生好了。这一集和你分享了五个穴位，都是非常有用、速效。好好学起来，能够帮助你缓解身上的小毛病。但是如果觉得身体真的很难受，还是要去看医生哦。好好工作之余呢，也要好好照顾自己，好好生活